Hanggang sa mga oras na ito ay nagpapatuloy ang House Committee Hearing, kaugnay ng franchise ng ABS-CBN. Kanina may mga nagbanggit ng mga kasalanan daw ng network, pero meron din nagsabing sa korte yan dapat resolbahin. Saksi, si Victoria Tula. Simula pa lang ng pagdinig, pinuna na ni Representative Mike Devensor ang position paper ng ABS-CBN na isinumite sa Kamara. Sa dokumentong yan, tinutulan ng ABS-CBN ang suwestyon na mag-operate sila ng walang news division. Bukod sa marami raw mawawalan ng trabaho, ang mensahe raw nito ay pinapatahimik ang press. Sabi ni Defensor, tila tinutukoy nito ang nabanggit niya sa isang TV interview pero mali raw ang konteksto. Sagot lang daw niya yan sa pakiusap na pagbigyan muna silang umere sa Digibox sa ngayon. Wala akong sinasabing sa pagbigay ng prangkisa niyo, Wag karon ng wag magkaroon ng news in public affairs. I never said that. I never said that in allowing the DG box in the future that you take it away. Ang sinasabi ko po at that time dahil na rin sa pakiusap niyo sa marami nating pag-uusap dito. Out of toleration sana mapagbigyan. I want to take responsibility po for what was written in this position paper. I didn't realize this was an allusion uh, to you. Uh, but please allow us to review the statement. And if it needs to be corrected, po, we will submit a revised version. Sa pagdinig, pinabulaanan ng mga opisyal ng network ang alegasyong may political bias sila. We strive to keep biases in check and to report on newsworthy events, persons, and issues in an accurate, fair, and balanced manner. Pero tulad ng ibang bahagi ng aming kumpanya, hindi po kami perfecto. Nagkakamali rin po kami. Gayun paman, agad din po kaming umaaksyon para itama ang mali. Inungkat naman ni Representative Janet Garin ang paulit-ulit na paggamit ng ABS-CBN sa isang resource person kaugnay ng Deng Baksha vaccine kahit hindi raw eksperto. Si Garin ay dating sekretary ng Department of Health at isa sa mga inireklamo sa Department of Justice kaugnay ng kontrobersya sa Deng Baksha. It was very prominent in your series of exclusive interviews and exclusive shows that media men were filming the actual autopsy. Ginamit niyo po ba ang Deng Vaksha para mapalapit at akala niyo ay eh, mapapalapit kayo kay Pangulong Duterte? Hindi po. We tried our best to do our stories in a fair and balanced way. But I do understand and acknowledge your concern about the use of non-experts. In fact, I myself received feedback that um, some of our commentators' interviews with non-experts tended to alarm people. And as a result of that, I acted on it immediately. And um, we dealt with the commentator as well. We also put an end to stories on Deng Vaksha that tended to cause alarm among the general public. Ang inungkat naman ng House Minority Leader ay ang ilang sexing eksena sa ilang palabas ng ABS-CBN. Bagamat kinilala rin niyang may pagkakataong nangyari rin ito sa ibang network. Have you forsaken contemporary Filipino cultural values and morality in favor of the ratings? Rest assured po na iisa po ang ating layunin na mapangalagaan, iisa po ang ating layunin na mapangalagaan ang moral at spiritual values ng pamilyang Pilipino. Pagbalanse sa mga umanoy kasalanan ng ABS-CBN at sa impormasyong ibinibigay nito sa madla, ang sinikap daw sagutin ng Kamara bago aksyonan kung dapat bang i-renew o hindi na ang prangkisa ng ABS-CBN. Kaya pagpunto ni Occidental Mindoro Representative Josephine Ramirez Sato, kung may mga kasalanan ng ABS-CBN, dapat yan patawan ng karampatang parusa na korte ang dapat magsabi. Sa labas daw yan ang pagtalakay tungkol sa franchise dapat talakayin. The freedom of speech and of the press, which we are legally and morally bound by our oath to protect in all our legislative processes, goes to the very soul and essence of our democracy, which will have an impact, a strong impact, in the future of our beloved country. So we must at all times, Mr. Chairman, protect the freedom of the press. And as I've said, those who have, those who feel that their private rights have been violated.
violated. Please go to court. Not in this hearing for the renewal of franchise because this is tantamount to a prior restraint on the constitutional right. Ako si Victoria Tulag, ang inyong saksi.